மின் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜி ஐயா நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இந்த வாரம் மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் ஆமாம் இந்த வாரம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் தங்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களை பற்றின சந்தேகங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் கணவர் மனைவி இரண்டு பேருமே வந்து வேலைக்கு போகின்ற ஒரு காலகட்டம் எல்லோரும் வந்து வேலைக்கு போகிறோம் முன்னே ஒரு காலத்தில் வந்து கணவர் மட்டும் வேலைக்கு போனாரே மனைவி வந்து வீட்டை கவனிச்சுக்கிட்டா ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் கணவர் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறோம் தாராளமாக சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் சேமித்து வைக்க முடியவில்லையே அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய த தாயாக இருக்கட்டும் நம்முடைய பாட்டியாக இருக்கட்டும் ஏதோ கணவர் கொண்டு வர்றதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சிக்கனமாக குடும்பத்தை நடத்தி அதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கு கணவருக்கே தெரியாமல் நம்முடைய தாய் தகப்பனருக்கு தாத்தா பாட்டிக்கே தெரியாமல் இவங்களுக்கு ஆண்களுக்கே தெரியாமல் கடுகு பானையிலையும் அரிசி பானையிலையும் ஏதோ ஒன்றில் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஒரு சிக்கனமாக குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் வந்து சம்பாதிச்சோம் ஒரு சிக்கனம் பண்ண சேமிக்க முடியவில்லை சிக்கனமாக இருக்க முடியவில்லை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆக பணம் தங்குறதுன்றது என்ன ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாருன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாயாவது மாதம் மாதம் மிச்சம் பிடிக்கின்ற ஒரு நிலைமை வந்தால் தான் அந்த குடும்பம் செழிப்பாகவும் ஒரு உற்சாகமாகவும் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஆனால் இன்றைக்கு எவ்வளவு தான் சம்பாதிச்சாலும் ஒரு நூறு ரூபாய் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் எல்லா குடும்பங்களும் இருக்கின்றதே தவிர மிகச்சிலர் மட்டும்தான் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் சேமிப்பு அதை எடுத்த முன்னேற்றம் அப்படின்ற அளவில் போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆகவே பணம் தங்குறதுன்றது ஜாதக ரீதியாக எப்படி ஒருவர் எப்படி வந்து சேமிக்க முடியும் எப்படி வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து தன்னுடைய செல்வத்தையை நகர்த்தி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது ஆக பணம்னு வந்துட்டாலே இங்கே வந்து ஒரு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னு வந்துட்டாலே சுபகிரகங்களான குருவும் சுக்கரனும் சம்பந்தப்பட்டது பணத்தை கொடுப்பவர் குரு அதை செலவு செய்ய வைப்பவர் சுக்கரன் ஆக பணம் வர்றதும் பணத்தை செலவு பண்ணுறதும் ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு விஷயங்கள் அந்த செலவு பண்ணுறதை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அந்த செலவு பண்ணதுலேருந்து மிச்சம் எவ்வளோ பிடிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நமக்கு பணம் தங்குற அமைப்புகள் இருக்குது இரண்டாவது ஒரு 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 மனிதனுடைய சம்பாதிக்கிற பாவம் தொழில் பாவம் பத்தாம் இடமாக இருந்து சொல்லப்பட்டாலும் அதில் வந்து அவன் என்ன தொழில் பண்ணுவான் என்ன வேலை செய்வான் அப்படின்றது தான் பத்தாம் பாவம் சுட்டி காட்டுகிறது அவன் எப்படி ச சம்பாதிப்பான் நல்ல விதமாக சம்பாதிப்பானா ஒரு லட்சம் சம்பாதிப்பானா ஒரு கோடி சம்பாதிப்பானா வெறும் ஆயிரத்தோடு நின்று கொள்வானா பத்தாயிரம் வரைக்கும் சம்பாதிப்பானா அப்படின்றத ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் மட்டும்தான் இதை வந்து நாங்கள் தனம் லாபம் பாக்கியம்னு சொல்லுவோம் தன லாபம்னா நீங்கள் வந்து லாபம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அந்த லாபத்தின் மூலமாக எவ்வளோ பணத்தை வந்து நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிறீங்க அல்லது செலவழிக்கிறீங்க அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா அப்படின்றத வந்து இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் குறிப்பிடுகின்றனு சொல்லுவோம் ஒருவன் பணம் சம்பாதிக்கும் வழிமுறையை எந்த தொழில் செய்வான் எப்படிப்பட்ட வேலை செய்வான்ன்றத ஆறு பத்தாம் பாவங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அந்த ஆறு பத்தாம் பாவங்கள் மூலமாக அவன் வேலை செய்கிறானா தொழில் செய்கிறானா வியாபாரம் செய்கிறானா என்பதை கண்டுகொண்டு அதனை அடுத்து அந்த வியாபாரம் அவனுக்கு நஷ்டத்தில் இயங்குகிறதா லாபத்தில் இயங்குகிறதா என்பதை இரண்டு ஒன்பது பதினோராம் பாவங்கள் தனம் பாக்கியம் லாபம்னு சொல்லுவோம் அவனுக்கு பாக்கியம் இருக்கின்றதா அவன் லாபம் எடுக்கின்ற லாபம் அடைகின்ற பாக்கியம் அவனுக்கு இருக்கின்றதா அவன் பொருள் சம்பாதிப்பானா அந்த லாபத்தை அவன் தக்க வைத்துக் கொள்வானா அப்படின்றது ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றன இந்த ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் யாருக்கு வலுவாக இருக்கிறதோ அவர் பொருள் சேர்க்க முடியும் பொருள் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா சேமிக்க முடியும் அப்படின்றதுல தான் இங்கே யாருமே வந்து நம்ம வந்து சேமிக்கிறதுல வந்து அக்கறை இல்லாதவர்கள் இல்லை அதாவது சே எல்லாருமே வர்ற வர்ற வருமானத்தை அப்படியே நம்ம சே செலவு பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை எல்லோருக்குமே நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளே வந்து நாம் சேமித்து வைக்கின்ற ஆசைகள் ஆசையை உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் சேமித்து வைப்பதற்கு செலவு செய்வதற்கு நமக்கு தக்க அளவிற்கு மேல் வருமானம் வரும்போது தான் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த மாதம் நமக்கு முப்பதனாயிரம் ரூபா தேவை நாற்பதனாயிரம் ரூபா நம்முடைய குடும்பம் நடத்துறதுக்கு தேவைன்ற போது ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வருகின்ற போது தான் நம்ம வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சேர்த்து வைக்க முடியும் ஆக நம்முடைய தேவைக்கு மேல் எவருக்கு வந்து பணம் வருகிறதோ அவர் தான் சேமித்து வைப்பாரே தவிர தேவைக்கு உள்ள வரும் போது அவரால் சேமித்து வைக்க முடியாது ஆக இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள்
ஒரு நல்ல தசாபக்திகள் ஒரு மனிதனுக்கு இப்போது நான் சொன்ன இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்களின் தசாபக்திகள் அல்லது ஐந்தாம் பாவம் அல்லது லக்னாதிபதி இப்போ அந்த நல்ல பாவங்களுடைய தசாபக்திகள் வரும்போது லக்னாதிபதி தசை எப்போவுமே ஒரு மனுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு அந்த லக்னாதிபதி சுபத்துவமும் சூட்சும உளவும் அடைந்து பா நல்ல அமைப்பில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக தேவைக்கு அதிகமான ஒரு பணத்தை கொடுக்கும் அதே அதனை எடுத்து லக்னாதிபதிக்கு எடுத்து ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்களின் அதிபதிகள்னு சொல்லுவோம் ஆக ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்று ஐந்து ஒன்பது பதினொன்று பதினோராம் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது பாவங்களின் தசாபக்திகள் நடக்கும்போது நிச்சயமாக அவன் தேவைக்கு அதிகமாக சம்பாதிப்பான் அந்த இந்த பாவங்களின் அதிபதிகள் வந்து ஒரு சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த நல்ல பாவங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று தசாபக்தி அமைப்புகளும் அதனை சுற்றியே வரும்போது நல்ல விதமான ஒரு சுபத்துவமான கிரகங்களுடைய ச தசாபக்தி வரும்போது அவனுடைய அமைப்பு வந்து தேவைக்கு அதிகமாக சம்பாதி சம்பாதிக்கிறதா இருக்கும் இப்போ இந்த சம்பாதிக்கிறதுன்றதே வந்து ஜோதிட ரீதியாக வரப்போனால் நான் சம்பாதித்தேன் என்னுடைய திறமையால் இது வந்தது நான் சம்பாதித்தேன் என்னால் மட்டுமே கிடையாது <laughs> ஒன்றுமே இல்ல திறமையுள்ள எத்தனையோ பேர் சம்பாதிக்கிறதுக்கு முடியாமல் சம்பாதிக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடையாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆக சம்பாதிக்கும் சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அடைய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இதைத்தான் எழுபத்தைந்து சதவிகித அதிர்ஷ்டம் இருபத்தைந்து சதவிகித முயற்சின்னு சொல்கிறோம் எல்லா துறைக்கும் முன்னேறியவர்களை பார்த்தால் ஓரளவிற்கு அவர்களுடைய முயற்சியும் இருந்திருக்கும் அதனை விட மிக பெரும்பாலும் பரம்பொருளின் கருணை எனப்படுகின்ற அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்கும் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் இந்த அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கின்ற ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்களும் தன லாபத்தை குறிக்கக்கூடிய இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்களும் தொழில் வேலையை குறிக்கக்கூடிய ஆறு பத்தாம் பாவங்களும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் இந்த சுபத்துவமும் சூட்சும உளவும் அடங்கிய மேற்கண்ட பாவங்களின் தசாபக்திகள் வரும்போது ஆறாம் அதிபதி புக்தி வரும்போது ஒருவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து செலவுகள் தான் அதிகமாக வரும் இந்த நான் இந்த ஆறாம் அதிபதியை விட்டு மற்ற பாவங்களுடைய தசாபக்திகள் வரும்போது ஒருவர் அளவுக்கு அதிகமாக சம்பாதித்து அவருடைய தேவைகளும் பூர்த்தியாகி அதன் பிறகு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையாக இருப்பார் இதுதான் வந்து பணம் வருவதற்கான ஒரு அமைப்பு ஆக பணம் எப்போது வருகின்றது அப்படின்றத நான் சொல்லணும்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒருவருடைய தன லாப பாவங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வலுவாக இருந்து அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு அமைப்பில் இருந்து லக்னாதிபதியும் வலுவாக இருக்கணும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதாவது ஒருவருடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு ஒரு அமைப்பில் லக்னாதிபதி வலுவாக எப்போ இருக்கிறார் ஒரு 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 விஷயம் அதாவது இப்போ நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கணும் உங்களுக்கு அது கை இருக்கணும் ஒரு ஒரு அனுபவிக்கின்ற தகுதி இருக்கணும் அனுபவிக்கின்ற அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும் இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஜோதிடத்தில் இதை தான் நாங்கள் லக்னாதிபதின்னு சொல்கிறோம் லக்னாதிபதி என்பவர் அந்த ஒன்றாம் பாவகம்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒன்றாம் பாவகத்தின் அதிபதி லக்னாதிபதி என்பவர் எப்போது ஒருவருடைய இதில் வலிமையாக இருக்கிறாரோ அதை தருவதற்கு ஒருவர் கொடுக்கும்போது அதை பெற்றுக்கொள்ளும் தகுதியோடு அந்த பெற்றுக்கொள்ளும் அமைப்போடு இருக்கிறாரோ அப்போது வந்து அவருடைய ஜாதகம் ரொம்ப வலுவான ஒரு ஜாதகமாகிறது எட்டு கிரகங்கள் வலுவாக இருந்தாலும் எட்டு கிரகங்கள் வலுவாக இருந்து லக்னாதிபதி வலுவிழந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது அந்த ஜாதகம் அவயோக ஜாதகம் எனப்படும் அதே போல் லக்னாதிபதி மட்டும் வலுவாக இருந்து எட்டு கிரகங்களும் வலுவிழந்து இருந்தாலும் அந்த ஜாதகம் யோக ஜாதகம் தான் தலை இருக்கும்போது ஒரு தலைவன் எனப்படுகின்ற லக்ன நாயகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒன்றாம் அதிபதி கிரகமே அந்த ஜாதகத்தையும் உங்களையும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு கிரகம் இப்போ அந்த லக்னாதிபதி எவர் எவர் ஒருவருக்கு வலுவாக இருக்கிறாரோ அவர் தானே தன்னுடைய முயற்சியினாலையும் ஓரளவுக்கு அதிர்ஷ்டத்தினாலையும் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்ல விஷயமாக முன்னுக்கு வந்துடுவார் நிச்சயமாக அதில் வந்து ஒன்றும் இதே சந்தேகமே கிடையாது எவர் ஒரு முன்னேறினையோடைய ஜாதகத்தை பார்த்தீர்களானா ஒரு விஐபியோட ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருகிலேயே இருக்கின்ற ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மனிதருடைய ப இதை பார்த்தீங்கன்னா அல்லது முயற்சியை வந்து எப்போதும் கைவிடாத ஒரு நம்பிக்கையை மனது கொண்டவரை பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த நம்பிக்கையை மனது கொண்டவர் அப்படின்ற ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கும் அவரையும் மீறி சில காரியங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிற போது என்னென்னா சில பேருக்கு வந்து நம்மளுடைய நம்மளை மீறியும் காரியங்கள் நடக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த நம்மளை மீறியும் நடக்க ஒரு காரியங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தசாபக்தி அமைப்புகளில் வர்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அல்லது இந்த ஏழ்ரட்சினி அஷ்டமிச்சனை காலங்கள் நான் ஏற்கனவே நிறைய நிறைய இடங்களில் என்னுடைய கட்டுரைகளையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் எத்தனை பெரிய யோக ஜாதகமாக இருந்தாலும் ஏழரைச்சனை அஷ்டமிச்சனை காலங்களில் ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் ஜாதகத்தில் அந்த அந்த ஜாதகருக்கு தோல்வி ஏற்படும் அவர் நினைத்தது நடக்காது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு உறுதியான ஒரு விதி ராஜயோக ஜாதகமாக இருந்தாலும் கடுமையான ஜென்மச்சனை கடுமையான ஏழரைச்சனை கடுமையான அஷ்டமிச்சனை காலங்களில் ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா அந்த ஜாதகருக்கு தோல்வி ஏற்படும் அந்த ஜாதகர் நினைப்பது நடக்காது அந்த ஜாதகருடைய அந்த நெகட்டிவ் காலகட்டம் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்றத ஞானிகள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதில் அந்த ஏழ்ரட்சணி அப்படின்றது ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு வட்ட வட்டத்தில் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் அஷ்டமச்சனி என்பது ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் வர வர இருக்கிறது வருகின்ற ஒரு அமைப்பு ஆக இந்த அமைப்புகள் நெகட்டிவான காலகட்டம் நான் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன் ராஜயோக காலகட்டமாக இருந்தாலும் அது அது வந்து மன வருத்தத்தை கொடுக்கும் இழப்பினை கொடுக்கும் மன வருத்தத்தை கொடுக்கும் இழப்பனை கொடுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை நடக்க வைக்காது அப்படின்றதான் வந்து அஷ்டமச்சனை காலங்களையும் ஏழ்ரச்சனை காலங்களையும் ஒரு விதி அப்ப ராஜயோக ஜாதகம்னா டக்குன்னு நமக்கு யாருக்கு யார் நமக்கு நம்ம காலங்களில் நினைவு கூறுவார்கள் சமீபத்தில் வாழ்ந்து சாதனைகளை செய்து மறைந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களை போன்றவர்கள் ஒரு ராஜயோக ஜாதகங்களை கொண்டிருந்தார்கள் நம்மை ஆண்டார்கள் ஒரு பத்து கோடியில் ஒருவராக இருந்த ஜாதகங்களில் கலைஞர் அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜாதகம் வந்து நிச்சயமான ஒன்று இந்த இவ்வளவு பெரிய ராஜயோகத்தை கொண்டிருந்த கலைஞர் அவர்கள் கூட அஷ்டமச்சனில வந்து ஆட்சியை இழந்தார்கள் அஷ்டமச்சனில அவர் வந்து ஜெயிக்கவும் இல்லை அஷ்டமச்சனில தான் அவர் டிஸ்மிஸ் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டார் அஷ்டமச்சனில ஒரு ஒரு ஒருடைய ஒருவருடைய ஆட்சி டிஸ்மிஸ் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து அவருக்கு எத்தனை பெரிய மன வருத்தத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்திருக்கும் என்பதை வந்து நாம் உணர முடியும் ஆக அஷ்டமச்சனியில் ராஜயோக ஜாதகத்தை கொண்டவராக இருந்தாலும் அவர் ஆட்சியை இழந்தார் அதே போல் அஷ்டமச்சனி நடக்கும்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜெயிக்கவில்லை இதே மாதிரி இவர்கள் ரெண்டு பேருமே ஏழரைச்சனிலையும் ஜெயிக்கல ஏழரைச்சனி ஜென்ம ஏழரைச்சனி நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தார்கள் அதே போல் நம்ம கலைஞர் அவர்களும் ஏழரைச்சனி காலங்களில் அவரும் அடுத்த தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆக நம் நாம் வாழும் காலத்திலேயே மிகப்பெரிய ராஜயோக ஜாதகங்களை கொண்டிருந்த கலைஞர் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களுமே வந்து அஷ்டமச்சனி ஏழரைச்சனி காலங்களில் ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிற போது ஒரு மனிதனுக்கு நெகட்டிவான பணம் சம்பாதிக்க முடியாது அல்லது இருக்கும் பணத்தை இழக்க வைக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம இந்த வாரம் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பணம் சேர்க்க முடியவில்லை பணத்தை சேர்த்த பணம் வந்தாலும் அதை சேமிக்க முடியவில்லை அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் இதுவும் இதையும் தான் குறிப்பாக சொல்லணும் அதாவது ஒரு மனிதன் ஏழரைச்சனை காலத்தில் அஷ்டமச்சனை காலத்தில் பணத்தை சேர்க்க முடியாது அப்படி சேர்த்தாலும் அந்த பணத்தை வந்து சேமிக்க முடியாது ஆனால் அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸான ஒரு அமைப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பணம் இழக்க வைக்கப்படும் பெரும்பாலும் நீங்களே வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து கலைஞர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அளவிற்கு போகவில்லை உங்களுக்கு அருகில் இருக்கின்ற அல்லது நீங்களே இந்த நிகழ்ச்சியினை இந்த என்னுடைய இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களே கூட யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அஷ்டமச்சனை ஏழரைச்சனை காலத்தில் தான் நீங்கள் பணத்தை இழந்திருப்பீர்கள் குறிப்பாக அஷ்டமச்சனி காலத்தில் ஒரு நாற்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கின்ற இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் அந்த அஷ்டமச்சனி நெருங்கும் போது ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் அறிமுகமாயிருப்பார் அல்லது நம்முடைய மனதிலே ஏதானும் ஒரு தொழில் அமைப்புகளை பற்றிய சிந்தனைகள் இருந்திருக்கும் அந்த சிந்தனையில் வந்து கண்டிப்பாக நம்முடைய சே சேமிப்பு உள்பட அனைத்து விஷயங்களையும் அனைத்து முதலீடுகளையும் கொண்டு போய் கொட்டி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் காலி பண்ணி சிக்கலாகி கடன் தொழில் இருப்போம் அதாவது நாம் சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தையும் இழந்திருப்போம் மேற்கொண்டு கூடுதலாக கடன் தொல்லை எனப்படுகின்ற கமிட் பாருங்கள் <laughs> அந்த ஜென்மச்சனின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டம் ஏழரைச்சனிலையும் என்ன ஆகும் ஏழரைச்சனியில் வந்து அந்த முதல் பகுதி விரயச்சனின்னு சொல்லப்படுகிறது நடுப்பகுதியாகி ராசியிலே சந்திரன் உட்காரும்போது அது வந்து ஜென்மச்சனின்னு சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது பாதச்சனை என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களில் நடுப்பகுதி மிகப்பெரிய மனக்குழப்பத்தை தருகின்ற ஒரு காலகட்டம் அந்த மிக மிகப்பெரிய மனக்குழப்பத்தை ஒரு ஆணுக்கு தர வேண்டும் என்றால் அவனுடைய சேமிப்பை
நான் பணத்தை இழக்கவில்லையே எனக்கு வந்து வேறு விதமான தொந்தரவுகள் தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சனியின் இயல்பு என்னென்னா மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது மன அழுத்தம் எப்போது ஒரு ஆணுக்கு வரும் வருமானத்தில் கை வைக்கும் போது ஒரு ஆணுக்கு வரும் ஒரு ஒரு ஆணுக்கு வேலை இழக்கின்ற நெ அமைப்போ அல்லது அவன் ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை இழக்கின்ற அமைப்போ அல்லது தெரியாத்தனமாக ஆழம ஆழம் தெரியாமல் காலை விடு விட்டு விடுவது போன்ற ஒரு வியாபாரத்தில் இறங்கிட்டு ஐயோ திரும்ப வெளியே வர முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பில் உள்ள வர்ற அமைப்புகள் எல்லாமே ஒரு <laughs> பணத்தை சம்பாதித்து இருந்தாலும் அந்த பணம் எப்போது அதை செலவாகும் அழி அழிய போகும் அப்படின்றத அந்த ஏழை சனி அஷ்டம சனி காலங்கள் உறுதியாக இது பண்ணும் கோட்சார நேரங்களில் நான் கூட நிறைய நேரங்களில் சொல்கிறேன் கோட்சார கிரக பயிற்சிகளில் சனியே வந்து தன்னுடைய பலன்களை தருவதில் மிக அதிகமாக தூக்கலாக இருப்பார் அப்படின்றது ஒன்று சரி அப்போ சனி வந்து இந்த அஷ்டம சனி ஏழரை சனி காலகட்டங்களில் பணம் இழக்க வைக்கும்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ சனி கொடுப்பதற்கே இல்லாத ஒரு கிரகமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சனி தருவார் நிச்சயமாக சனி தருகின்ற அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது எப்போது சனி மூன்று ஆறு பதினொன்றில் வரும்போது அதை நம்ம த நம்முடைய கிரந்தங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றன உபஜயஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் அந்த உபஜயஸ்தானம்னு சொல்ல சொல்லப்படக்கூடிய இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சனி எட்டில் வரும்போது அது அஷ்டம சனின்னு சொல்லப்படுகிறது சனி பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் அந்த காலகட்டங்களில் அந்த மூன்று பாவங்களில் வரும்போது ஏழரை சனின்னு சொல்லப்படுகிறது அதே பணத்தை இழக்க வைக்கின்ற அதே சனி பணத்தை கொடுப்பதற்கும் காரணமாக இருக்கு இல்லையா ஒரு கிரகம் கொடுக்கும் மற்றும் கெடுக்கும் அப்படின்றது தான் விதி எல்லா கிரகங்களும் நல்ல கிரகங்களே எல்லா கிரகங்களும் கெட்ட கிரகங்களே நல்லதையும் கெட்டதையும் கலந்து மனித வாழ்க்கையே அப்படித்தான் அதாவது எல்லா மனிதனும் நல்லவனே எல்லா மனிதனும் கெட்டவனே இந்த கெட்ட நல்ல குணங்களுடைய கூடுதல் குறைவு கலவையில் தான் ஒரு மனிதன் மதிப்பிடப்படுகிறானே தவிர எல்லா மனிதனும் முழுக்க நல்லவன் இல்லை எல்லா மனிதனும் முழுக்க கெட்டவன் இல்லை